ഒരു പ്രമുഖ സീരിയൽ നടിയാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പുള്ളിക്കാരിയുടെ വായി തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ലിവിംഗ് ടുഗദർ ഇസ് ആക്ച്വലി ബെറ്റർ നമ്മളെ കല്യാണായിട്ടൊന്നുമില്ല നടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്താ പറയുന്നു അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും വിളിച്ചില്ല കല്യാണത്തിലുള്ള പവിത്രതയും ലിവിംഗ് ടുഗദറിൽ ഇല്ലാത്ത പവിത്രത എന്തായിരിക്കും ഈ പവിത്രത വീട്ടിൽ കിടന്ന കരച്ചിലും അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ആരും അറിയുന്നില്ല കേരള സംസ്കാരം എവിടെങ്കിലും മാരേജ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതൊരു നിഷ്ഠൂരമായ പരിപാടിയാണ് തന്നെ പറയും എവിടെയും വിളിച്ച് പറയും ലിവിംഗ് ടുഗദർ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഹലോ മേഡി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിവിംഗ് ടുഗദറിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതോ കല്യാണമാണോ നല്ലത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ചോദിച്ച് നോക്കാം അമ്പളാണ്ട് നമ്മളാണ്ട് അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറേ പേരുടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ച് നോക്കാം അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും ചെയ്യണം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിവിംഗ് ടുഗദറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലയോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായിരിക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു ലിവിംഗ് ടുഗദറിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് കല്യാണമാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്കും തോന്നുന്നത് കാര്യം കാര്യം ലിവിംഗ് ടുഗദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലല്ലോ അല്ല ലിവിംഗ് ടുഗദറിൽ ഒത്തിരി പേര് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം കല്യാണമാണ് നല്ലത് കല്യാണം നല്ലത് ലിവിംഗ് ടുഗദറിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോൾ വേണേലും ഇട്ടിട്ട് പോകാം കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ല കല്യാണത്തിലോ നടക്കുമല്ലോ കല്യാണത്തിലൊരു രേഖയുണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഉപരി അവിടെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നടക്കും പക്ഷേ ലിവിംഗ് പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കലല്ലോ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം മനുഷ്യന് സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കാശ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ആഹാരം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല വീടും വാഹനം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം കൊണ്ട് ഗുണമില്ല അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞൊരു ബാധ്യത ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കല്യാണം എന്ന് പേര് തീർച്ചയായിട്ടും ബാധ്യത ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും കല്യാണത്തിൽ പവിത്രാദിത്വം കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ എപ്പോൾ വേണേലും തോന്നും തോന്നും തീർച്ചയായിട്ടും തോന്നും അങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും പറയണ്ട ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കണം നല്ലത് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല ഭാര്യയുടെ ഇടി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണോ ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൊരു കൈ നോക്കിയാലേ ഓക്കെ എന്ത് സന്തോഷം കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലിവിംഗ് ടുഗദർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ഒഴിഞ്ഞൊക്കെ പോവാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ശരിയാണ് എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ അറിയാതെ അതെ എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ അറിയാതെ ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അത് അമ്മ അമ്മ കറക്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അല്ലാത്തതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ല ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നതന്നെ നല്ല സമയത്ത് അവർ വീട്ടിൽ വരും കുടുംബം നോക്കും മറ്റേ കളിച്ചൊക്കെ നടക്കൂലേ അപ്പൊ ലിവിംഗ് ടുഗദർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെന്നാ പറയുന്നത് അതായത് ലിവിംഗ് ടുഗദറിൽ ഈ പറയാം കല്യാണത്തിൽ ഒരു പവിത്രത ഉണ്ടെന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ പവിത്രത കല്യാണമായിട്ടൊന്നും അടിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് കല്യാണമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അടിച്ചോണ്ട് വന്നതാണ് ആണ് സന്തോഷമാണോ സന്തോഷം തന്നെ നമ്മളെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അടിച്ചോണ്ട് വന്നത് അടിച്ചോണ്ട് വന്നത് തന്നെ നമ്മള് നമ്മൾ ഈരവാസാണ് അത് നായൊരു കുട്ടിയാണ് നമുക്കറിയുന്ന കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുഴപ്പമാണ് ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണത് അത് എപ്പൊക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണ് അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും വിളിച്ചില്ല അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും വിളിച്ചില്ല ചിലപ്പോ ഇട്ടേരും തലക്കെടുത്ത് അടിച്ചേരേ ഇല്ലയോ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ അടിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാരൊന്നുമല്ല അവ അവളെ അച്ഛൻ പാവമാണ് അമ്മ എന്റെ ചെറുതിലേ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നല്ല ജോഡിയാ കേട്ടോ കണ്ട കണ്ട മേഡ് ഫോർ ഇച്ചിരി ചേർന്നിരിക്കും ചേർന്നിരിക്കാൻ കേട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് ഒളിച്ചോട്ട് പോയതാ ഓക്കെ മച്ചാൻ താങ്ക്
ലിവിങ് ടുഗെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോവാം ഒഴിവാക്കി സമാധാനത്തിൽ രണ്ടു പേർക്കും പോകാം പക്ഷെ കല്യാണത്തിലാണെങ്കിൽ പെട്ടു പോവും ഇല്ലല്ല പെട്ടു പോയിട്ടൊന്നും അല്ല മാറ്റം എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാറ്റം ഇല്ലാത്തത് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും മാറ്റം വരും ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചാലും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മാറ്റം വന്നാലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴേ ലിവിംഗ് ടുഗർ ആവുന്നില്ല നല്ലത് അല്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ട് ബട്ട് വിവാഹ ജീവിതമായിട്ട് ഒരാളോട് നിന്ന് കുറച്ച് നാൾ അടിയിട്ട് അഴക്കിട്ട് പിരിയുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ല നല്ല കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ആവുന്നത് അപ്പൊ എന്താ സ്വന്തം അഭിപ്രായം ലിവിംഗ് ടുഗർ വേണോ വേണ്ടയോ രണ്ടും ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം ബട്ട് വിത്ത് അപ്പം സൊസൈറ്റി കൊണ്ട് വേണ്ട ആ സൊസൈറ്റി ബോധിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലിവിൻ ടുഗർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറേഞ്ച് മാരേജ് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ് നല്ലത് ലവ് മാരേജ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ലിവിംഗ് ടുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അഭിപ്രായം ലിവിംഗ് ടുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പം ഒരു പ്രമുഖ സീരിയൽ നടിയാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പുള്ളിക്കാരിയുടെ വായി തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ലിവിംഗ് ടുഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അപ്പം അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പാതി വെച്ച് പിരിയാം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു രീതിയായിരിക്കും അത് നല്ലതല്ലേ വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും കളയാം പ്രശ്നമില്ല പാതിയില്ലല്ലോ ഏ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അറേഞ്ച് മാരേജ് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു രീതി വെച്ച് വെച്ചാൽ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ആയാലും വീട്ടുകാരെടുത്ത് ചെല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നമ്മൾ മനസ്സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ലിവിംഗ് ടു അത്ര ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു ഇത് കാണുന്നില്ലേ ദമ്പതിമാരെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ല കൂടുതലും പേരും മറ്റൊരാട്ട് പോവാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോട്ട് പോവാണ് കാരണം അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുറെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കുറെ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് അത് അതീതമായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണോ ഈ പറയുന്ന ലിവിൻ്റെ ഉറപ്പായിട്ടും അതാണ് ആണ് സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് അപ്പൊ സംസ്കാരത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന ലിവിൻ ടു ഗതർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മാത്രം ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രം തിരിച്ചാൽ മാറത്തില്ലല്ലോ മച്ചാൻ ലിവിൻ ടു ഗതർ ആണ് ഏ ഇല്ല ഇല്ല ആ ഇല്ല ഞാൻ മൊറട്ട് സിംഗിൾ ആണ് ആണ് എനിക്ക് മാരേജ് ലൈഫ് ഐസ് ആ ലിവിൻ ടു ഗതർ എന്തുകൊണ്ടാ പ്രോബ്ലം ലിവിൻ ടു ഗതർ എന്താ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാവുമ്പോൾ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ആരെ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ലിവിൻ ടു ഗതർ വേണ്ട മാരേജ് മതി എന്ന് പറയുന്നു ലിവിൻ ടു ഗതർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യണം ആണെങ്കിലും <laughs> 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 ഇപ്പം ലിവിങ് ടുഗതർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പാരൻസ് അതായത് അവരുടെ ഫാമിലി അവരെല്ലാം ലിവിൻ ടുഗതർ ആണെങ്കിലോ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ആ അപ്പൊ ഫാമിലി പാരൻസ് എല്ലാം ലിവിൻ ടുഗതർ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ കുഴപ്പം അപ്പൊ രണ്ട് നിയമം ആണോ രണ്ട് നിയമം ഇപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലോ നടക്കുന്നത് ആണ് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചവർക്കാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ പരമോന്നത നീതിപീഠം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലിവിൻ ടുഗതർ ആയാലും എന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങൾ മാത്രം എന്തിനെ എതിർക്കുന്നു പറ കാരണം എന്തോ ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് അത് മാറ്റാത്തതല്ലോ അല്ല അല്ല എതിർക്കുന്നേ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു താല്പര്യവുമില്ല ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഇനി ഒരു തലമുറയിലുള്ള ആർക്കും അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല
ഏറ്റവും <laughs> 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 നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം അവരെ വഞ്ചിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ലിവിങ് ടുഗതറിൽ പോകുന്നത് അത് എന്നെന്നല്ല ഏതൊരാളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും അവരെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ലിവിങ് ടുഗതർ പോയാലോ അത് അങ്ങനെ കാണത്തില്ല അതൊക്കെ റിയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലിവിങ് ടുഗതർ പോകുന്നവരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടോ അത് ഓരോരുത്തരെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ പോണവരും മുമ്പൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതും പലരോടും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതും ആ അച്ഛനമ്മ അങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നമ്മള് ബാനിയായിട്ട് ജീവിക്കണം പക്ഷേ അവനല്ല അത് അവരത് ഈ പ്രേമത്തിൽ അഡിക്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവിതത്തിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോ പിന്നെ അവര് വേറെ മറക്കുന്നില്ല മറക്ക് മറന്നു പോകുന്നു സാധാരണ കഞ്ചാവിനും ഏരിയൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് പോണോ അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള മറന്നു പോകുന്നു സ്വന്തം അച്ഛനമ്മ മറക്കുന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവര് വീട്ടിൽ കിടന്ന കരച്ചിലും അവരെ ദുഃഖങ്ങൾ ആരും അറിയുന്നില്ല കല്യാണം ഒരു പവിത്രമായ ബന്ധമാണെന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ പവിത്രത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പവിത്രത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ കല്യാണത്തിലുള്ള പവിത്രതയും ഈ അല്ല കല്യാണത്തിലുള്ള പവിത്രതയും ലിവിങ് ടുഗതറിൽ ഇല്ലാത്ത പവിത്രത എന്തായിരിക്കും ഈ പവിത്രത അതൊരു പവിത്രത അല്ലേ വൺ വുമൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നല്ലതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പ്രത്യേകിച്ചും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ല ബോൾഡ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊല്ലത്ത് അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൽ വന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലിവിങ് ടുഗതർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് ഒരുപാട് പ്രതികരിച്ച് ഒത്തിരി പേര് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യും പ്രാങ്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോകാൻ മാർക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടിപൊളി കിടക്കുക ചെയ്യുക വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും വരാം ക്യാമറമാൻ ജിത്തു ലക്ഷ്മിക്ക് അപ്പം മിൻസ് മിൽത്തു ഓഫ് ഇരിക്കട്ടല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് വരാണ് ഞാൻ നടക്കിരിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് ആ പുള്ളിക്കാട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനൊരു കൊഴിയൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ യാ അല്ല ലുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ബാലിട്ടതേ ഉള്ളൂ യാ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത് കേട്ടാ യാ പറയാം വിട്ട് ഓക്കെ ആണോ ഇത്ര ദൂരം വേണോ അവിടെ ഏ അവരെ വേണ്ട ഇങ്ങനല്ലോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓണായി ഹലോ മഴ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രസൂഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് അഡ്വഞ്ചർ പന്താ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നോക്കുന്നു പഠിക്കൂ